hi students now we are going to like the comparison of classical theory and modern theory which is the classical theory one of the one of the old theory modern theory is the new modern age theory with the comparison in the international trade the first one there are three types in the classical and modern theory the first one the classical theory explain the phenomenon of international trade of the basis of lary labor theory of value see the modern theory of international trade the modern theory explain the phenomenon of international trade on the basis of general theory of value adavadhu classical theory enna explain pannudhu appdin paarkumbodhu உழைப்பை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மதிப்பு கோட்பாட்டை பற்றி விளக்குகிறது தேரி ஆஃப் த த பேசிஸ் ஆஃப் லேபர் தேரி ஆஃப் வேல்யூ உழைப்பை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கக்கூடியது நான் முன்னாடி நடத்தும்போது சொன்னேன் கிளாசிக்கல் அப்படின்றது முன்னாடி காலத்தில் இருந்தவங்க உழைப்பை மட்டுமே நம்பி இருந்தாங்க அவங்க எதை சார்ந்து இருப்பாங்க அது ஒன் ஃபேக்டார் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸில் ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னா அதை லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னாலும் அவங்க லேபருக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் அது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு அப்படின்றது இந்த இடத்துல கிளாசிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் லேபர் உழைப்பை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மதிப்பு கோட்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டது இது த மாடர்ன் தியரி ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு மாடர்ன் தியரி பேசஸ் ஆர் ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே மாடர்ன் தேரி ஆஃப் வேல்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பன்னாட்டு மானியத்தை விளக்குவதற்கு பொது பயன்பாட்டு கோட்பாட்டை அடிப்படையாக கொடுத்துருக்கிறது அதாவது என்னென்னா இங்கே ஜென்ரலான தேரி ஆஃப் வேல்யூ அங்கே மதிப்பு கோட்பாட்டை பற்றி சொல்லிச்சு இங்கே ஜென்ரலான தேரி ஆஃப் வேல்யூவை பற்றி இங்கே ஆட் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க செகண்ட் ஒன் இட் ப்ரெசன்ஸ் மோர் ஃபேக்டார் லேபர் மாடல் அதை நான் முன்னாடி சொன்னேன் கிளாசிக்கல் தேரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குன்னா அது இதுதான் லேபரை மட்டும்தான் கொண்டு இருக்கும் ஆனால் இங்கே மாடர்ன் தேரியை பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேபர் இருக்காது மல்டி ஃபேக்டர்ஸ் மாடல் அப்படின்னு இருக்கும் இட்டு ப்ரெசன்ஸ் மல்டி ஃபேக்டர் மாடல் இப்போ மல்டி ஃபேக்டர்னால் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது எத்தனை இருக்குது இங்கே அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ ஃபேக்டர்ஸ் லேபர் அண்டு கேபிட்டல் லேபரும் இருக்குது கேபிட்டல் இருக்குது ஆனால் கிளாசிக்கல் தேவை பொறுத்த வரைக்கும் லேபர் தான் இருக்கும் மாடர்ன் தேவையை பொறுத்த வரைக்கும் லேபரும் இருக்கும் கேபிட்டல் இருக்கும் அண்ட் அதர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இட் ஆட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் த ப்ரொடக்டிவ் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஒர்க் ஹவர்ஸ் இன் த டூ கண்ட்ரிஸ் அதாவது ஒப்புமை செலவு வேறுபாட்டில் உழைப்பாளர்களுடைய உற்பத்தி திறன் வேறுபாடு தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு அந்த கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஷியல் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அதை உழைக்கக்கூடிய அந்த உற்பத்தியாளருடைய அந்த ஒர்க்கருடைய திறன் எஃபிசியன்சி அப்படின்றது வேறுபட்டு இருக்கிறது தான் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் மாடர்ன் தேரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் அபிடன்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இந்த கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் டு த டிஃப்ரென்சஸ் இன் ஃபேக்டர் என்டோமெண்ட் இந்த டூ கண்ட்ரிஸ் அதாவது இங்கே என்னென்னா உற்பத்தி காரணிகளுடைய கிடைப்பளவு தான் வேறுபாட்டுக்கு காரணம் உற்பத்தி அதிகமாக கிடைக்கல அப்படின்றத இவர் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாரு அப்போ உற்பத்தி காரணிகளுடைய கிடைப்பளவு குறைவாக இருக்கிறது இதுதான் கம்பாரிசன் ஆஃப் கிளாசிக்கல் தேரி அண்டு மாடர்ன் தேரி அண்ட் அதர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கெயின்ஸ் ஃப்ரம் த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அதாவது பன்னாட்டு பாணி வாணிபத்தினுடைய நன்மைகள் என்ன கெயின்ஸ் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு ஹெல்ப்ஸ் ஏ கண்ட்ரி டு எக்ஸ்போர்ட் இட்ஸ் சர்ப்ளஸ் கூட்ஸ் டு அதர் கண்ட்ரீஸ் and secure a better market for it similarly international trade helps a country to import the goods which cannot it produce and all are can be produced at a higher cost the gains from international trade may be categorized under the four head adavadhu enna na idinudaiya nanmaigal abindrathu or four categories la irukku kuduthirukrom ana அதே நேரங்களில் இந்த நன்மை அப்படின்போது என்ன ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒரு நாடு சர்ப்ளஸ் கூட்ஸ் ஏதாவது ஒரு நாடு அதிகமாக உற்பத்தி செஞ்சுட்டா அந்த சர்ப்ளஸ் கூட்ஸை மட்டும் இன்னொரு நாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்குது பெட்டர் மார்க்கெட் இந்த ஹீட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா என் நாட்டில் நான் வந்து என்னுடைய மக்களுடைய தேவையை விட அதிகமாக நான் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய நாட்டில் அரிசி அதிகமாக இருக்குது இதனுடைய உற்பத்தி அப்படின்றது இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையை விட நான் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த பண்டங்கள் அதிகமாக என்ன பண்ணும் உபரியாக இருக்கும் சர்ப்ளஸாக இருக்கும் அப்போ அந்த சர்ப்ளஸ் கூட்ஸை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன பண்ணுவோம் அதிக அளவில் இன்கம் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஆனால் அந்த இடத்துல அதிக எண்ணங்களும் இன்கம் கிடைக்கும் ஒரு பக்கமாக இருந்தாலும் எதுவும் இல்லாத ஒரு நாடு ஸ்கேர்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது
எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ அந்த நாட்டுக்கு தேவை அதிகமாக இருக்கும் செகண்ட் ஒன் சிமிலர்லி ட்ரேட் ஹெல்ப்ஸ் ஏ கண்ட்ரி இன் இம்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் விச் கேன் நாட் பி ப்ரொடியூஸ்டு அட் ஆல் ஆர் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்டு அட் ஆல் ஐ காஸ்ட் அதே நேரங்களில் ஒரு பொருளை நான் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக செலவு செய்ய முடிகிறது நான் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணணும் அவள் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனி கேபிட்டல் குட்ஸ் ஏதாவது ஒரு குட்ஸை நான் உற்பத்தி பண்ண போகிறேன் ராம் இது எலக்ட்ரானிக்கல் குட்ஸ்னு வச்சுங்களேன் இந்த எலக்ட்ரானிக் குட்ஸை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக உற்பத்தி செலவு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னால் என்ன பண்ண முடியாது உற்பத்தி பண்ண முடியாது ஆனால் இதை டெவலப்டு கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிகமான உற்பத்தி செலவு ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதிகமாக உற்பத்தி செஞ்சு அந்த பொருட்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்றுமே உற்பத்தி செய்யாத அந்த நாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் என்னால் இந்த பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணவே முடியாது இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ்லேயே என்கிட்ட இல்லை இதுக்கு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அதிக செலவாகும் என் நாட்டு மக்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது இப்போ என்ன பண்ணுது வெளிநாட்டில் அந்த பொருட்களை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் என்னால் பயன்படுத்தலை அப்படின்னும்பொழுது அந்த நாட்டிலேருந்து இங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன வந்துடும் அந்த நாட்டு பொருட்களை நம்ம வாங்கி பயனடைவதற்கும் இது ஒரு நன்மையாக இருக்கிறது இதுக்கு என்ன காரணம் என்னென்னா எக்ஸ்போர்ட் அண்டு இம்போர்ட் தான் இம்பார்ட்டனாக இருக்குது அப்படின்றது அந்த கேட்டகரிஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த த தர் ஆர் ஃபோர் டைப் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் எஃபிசியன்ட் ப்ரொடக்ஷன் திறமையான உற்பத்தி இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் எனபிள்ஸ் ஈச் பார்ட்டிசிபேட்லி கண்ட்ரி டு த ஸ்பெஷலைஸ் இன் த ப்ரொடியூஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் இன் விச் இன் ஆஸ் அப்சலூட் ஆர் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜஸ் அதாவது என்னென்னா பன்னாட்டு வாணிபத்தில் ஈடுபடக்கூடிய அனைத்து நாடுகளுமே முழுமையாகவோ அல்லது ஒப்பிட்டு தனி தேர்ச்சி கிடைப்பதனால் சில வித நன்மைகள் அப்படின்றது இருக்கும் அப்படின்றது சொல்கிறார் இந்த இடத்துல அப்சலூட் ஆர் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜஸ் ஒப்பிட்டுக்கு நன்மையும் இருக்கிறதுனாலையும் அப்சலூட் இருக்கிறதுனாலையும் சில வித அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்றது ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒன் பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது என்னென்னா உற்பத்தி வளங்களை சிறப்பான முறையில் பயன்படுத்துறது பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் உற்பத்தி வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்துவதற்கு இது துணை புரிகிறது கான்சன்ட்ரேஷன் இன் த ப்ரொடியூஷன் ஆஃப் குட்ஸ் இன் இன் விச் இட் ஆஸ் எ கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜஸ் ஒப்பிட்டு தனி தேர்ச்சி உள்ள ஒரு பொருள் உற்பத்தியில் அதிகமாக என்னால் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா என்னுடைய அதிக கவனம் செலுத்த முடியுது ஏன்னா என் என்னென்னா இந்த பொ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து டீச்சிங் மெத்தட் தான் எழுத தெரியும் அப்படின்னும் போது நான் அதை கொஞ்சம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கலாம் இல்லை இன்னொருத்தருக்கு வந்து அவர் என்ன பண்ணார்னா எனக்கு ஏதாவது நான் என்ன சொல்கிறது என்னுடைய உழைப்பு என்னுடைய உழைப்பு ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு மண்பாண்டை செய்கிறவர் அதில் மட்டும்தான் அவர் ஸ்பெஷலைசேஷனாக இருப்பார் ஒரு செங்கல் அறுக்கக்கூடிய திறமையான ஒரு தொழிலாளி அந்த அதில் மட்டும்தான் திறமையை காட்டியிருப்பார் அப்போ என்னென்னா யாராருக்கு என்ன வேலை தெரியுமோ அந்த வேலையில் என்ன பண்ணுவாங்க தனி திறன் அடைஞ்சிருப்பாங்க அது ஒரு நன்மையாக கருதப்படுகிறது சேவிங் இன் டைம் உழைப்புக்கான நேரம் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிவிடும் தவிர்த்து போயிடும் அப்போ என்னென்னா உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கான நேரம் போகிறது காலம் போகிறதும் தெரியாது ஃபோர்த் ஒன் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் தொழில்நுட்பத்தினுடைய திறன் மேம்படும் அப்போ அந்த பொருளை நான் உற்பத்தி பண்ண உற்பத்தி பண்ண அதில் எவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் நான் பொருளை உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு என்ன பண்ணிவிடும் ஸ்கில் பேஸ்டு அதிகமாக இல்லை ஏன்னா அந்த பொருட்களை மட்டும் தான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின் பொழுது அதனுடைய ஸ்கில் பேஸ்டு எனக்கு அதிகமாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபிஃப்த் ஒன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த டெக்னிகோஸ் ஆஃப் த ப்ரொடியூஸ்டு தொழில் உற்பத்தியில் தொழில்நுட்பத்தை என்ன பண்ணணும் அதிகமாக மேம்படுத்துவது த சிக்ஸ் ஒன் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது உற்பத்தி திறன் உற்பத்தியினுடைய அளவு அதிகமாகும் உற்பத்தி திறன் சொல்கிறத விட உற்பத்தியினுடைய அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் செவன்த் ஒன் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இன் த ட்ரேடிங் கண்ட்ரீஸ் அதாவது பன்னாட்டு வாணிபத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுடைய மக்கள் வா மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அனதர் ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஈக்குவலிசேஷன் ஆஃப் ப்ரைஸ் பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ் ஈக்குவலிசேஷன் ப்ரைஸ் பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ் ஈக்குவலிசேஷன் அப்படின்றது என்ன
next one to the difference is only with regard to the cost of transportation போக்குவரத்தினுடைய செலவில் மட்டும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம் வேறுபாடு காணப்படும் பிரைஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவலைஸ்டு அவ்வவர் இன் ரியலிட்டி இட் ஆஸ் நாட் ஆப்பனண்ட் அதாவது என்னென்னா உற்பத்தி காரணினுடைய விலையும் நாடுகளிடையே என்ன பண்ணியிருக்குமா வேறுபட்டு காணப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தேர்ட் ஒன் ஈக்குவிடபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஸ்கேர்ஸ் மெட்டீரியல் பற்றாக்குறையாக உள்ள வளங்களை எப்படி நம்ம சமப்படுத்துவது சமமான பகிர்தல் எப்படி கொடுப்பது பன்னாட்டு வாணிபம் பற்றாக்குறையான வளங்களை சமமாக பகிர்ந்து கொள்ள உதவுகிறது ஃபோர்த் ஒன் ஜென்ரல் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு பொதுவாக வாணிபத்தினால பன்னாட்டு வாணிபத்தினால இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் கூட்ஸ் ஃபார் கன்சூமிஷன் மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பண்டங்கள் பல வகையாக இருப்பதற்கு வழி கிடைக் வழி கிடைக்கிறது என் நாட்டு மக்களினுடைய நிலை எப்படி இருக்குன்னா என் நாட்டில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பண்டங்கள் மட்டும் இல்லை வெளிநாட்டில் இருந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பண்டங்களை கூட வாங்கி பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க வெரைட்டி வெரைட்டியாக நிறைய பொருட்களை வாங்கி என்ன பண்ணுறாங்க பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா பண்டங்கள் கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு செகண்ட் ஒன் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் மோர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ஜென்ரேஷனில் அதிகமான வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கு இது ஒரு காரணமாக அமைகிறது தேர்ட் ஒன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆஃப் பேக்வேர்டு நேஷனல் அதாவது பின் பின்தங்கிய நாடுகளில் வந்து அதிகமாக தொழில் மயமாகுவதற்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அப்போ பின்தங்கிய நாடுகளில் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க வறுமையில் இருக்கிறாங்க வருமானம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல நிறைய தொழிற்சாலைகளையும் தொழில் மயமாக்குதலும் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க மேலும் மேலும் முன்னேறி வந்துடுறாங்க த ஃபோர்த் ஒன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ரிலேஷன்ஷிப் எம்மா கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது உழைப்பு மற்றும் அதாவது எப்படி எடுத்துக்கலாம் இது என்ன நாடுகளிடையே ஒரு நல்ல ஒரு உறவு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றது நல்லா கிடைக்குது என் நாட்டினுடைய பொருட்களை உன் நாட்டுக்கு நான் ஏற்றுமதி பண்ணுறேன் உன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை என் நாட்டுக்கு இறக்குமதி பண்ண அப்படின்போது இரண்டு பேருக்குள்ள ஒரு சுமூகமான ஒரு உடன்பாடு ஏற்படும் பொழுது இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே ஒரு என்ன பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்த் ஒன் என்னன்னு பார்க்கும்போது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அண்டு ஸ்பெஷலைசேஷன் உழைப்பு அப்படின்றதுல அது என்ன சொல்லுவோம் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அப்படின்னா பகுத்து கொடுக்கறது உழைப்பாளர் பகுப்பு முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பொருட்களை சில பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு தையல் கடைக்காரர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் அந்த தொழிலில் மட்டுமே தேர்ச்சி அடைஞ்சிருப்பார் அந்த துணியை கட் பண்ணுறது காலர் தைக்கிறது இப்போ பட்டன் தைக்கிறது அப்படின்னு அதில் மட்டும்தான் அவர் தேர்ச்சி அடைஞ்சிருப்பார் ஏன்னா அவருடைய ஸ்பெஷலைசேஷனே அது தான் அவருடைய சிறப்பு தேர்ச்சி அது தான் ஏன்னா அதை மட்டும் தான் அவர் உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு எவர் ஒருவர் எந்த பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரோ அந்த பொருட்களில் அவர் தனி சிறப்பு தேர்ச்சி அடைந்திருப்பார் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க சிக்ஸ் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி இந்த இடத்துல போக்குவரத்தினுடைய வசதிகள் என்ன பண்ணோம் வளரும் அப்போ ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கு பொருட்களை ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கோ இறக்குமதி பண்ணுறதுக்கோ அதிகமான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே போக்குவரத்தினுடைய வசதி வளரும் தெர் ஆர் த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு இந்த கெயின் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு பன்னாட்டு வாணிபத்தினுடைய நன்மைகளாக தெர் ஆர் ஃபோர் பாயிண்ட்டை பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடு அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்